ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் ஏ சிக்ஸ் கம்மா த்ரீ அண்ட் பி மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இஸ் டபுள்ட் இன் லென்த் பை ஆடிங் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி டு ஈச் எண்ட் ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கொஷின் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏபிங்கிற ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஏபி வந்து சிக்ஸ் கமா த்ரீ அண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் சரிங்களா இப்படி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் டபுள்ட் இன் லென்த் பை ஆடிங் ஹாஃப் ஆஃப் த ஏபி டு ஈச் அண்ட் அதாவது இந்த லைன் வந்து ல டபுள் ஆகுதா எப்போ டபுள் ஆகுதுன்னா இந்த ஏபியில் ஹாஃப் ஏபியோட பாதி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஈக்குவல் ஹாஃப் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அர்த்தமா அப்போ அதோட மிட் பாயிண்ட்னு அர்த்தம் இந்த நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாம் இதில் இதில் பாதி இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணுறாங்களா இதில் பாதி இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணுறதுனால அது டபுள் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து டி அண்ட் இன்னு எடுத்துக்கிறேன் கொஷின் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏபிங்கிற லைன் செக்மெண்ட் வந்து டபுள் ஆகுது அதாவது இதே அளவு மறுபடியும் பெருசாகுது எப்போ பெருசாகுதுன்னா இந்த ஏபியில் ஹாஃப் ஆஃப் த லென்த் இஸ் ஆடட் டு த ஈச் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைண்ட் த நியூ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளை கேட்குறாங்க இது ரெண்டும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை வந்து கஷ்டமாகவும் போடலாம் இந்த சம்ம ஈஸியாகவும் போட்டு முடிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் நம்ம வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த கான்செப்டை பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து இதோட மிட் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் இல்லைங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஜென்ரலாக மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம்மா y1 ஒன் ப்ளஸ் வை டூ பை டூ இந்த மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ சிங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இல்லைங்களா இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இது ரெண்டுத்தோட மிட் பாயிண்ட் இது இல்லையா அப்போ சி இருக்கும் மிட் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த மிட் இதோட பாயிண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி சி சரிங்களா இதை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதில் இது எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் எக்ஸ் டூ வை டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கொஞ்சம் கவனமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் இருக்கும்போது இங்கே மைனஸ் இருக்கப்போ டேரெக்டாக மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் பை டூ கம்மா வை ஒன் ப்ளஸ் வை டூ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை டூ புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் பை டூ சிங்கிற பாயிண்ட்டு கிடச்சாச்சு ஃபைவ் பை டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எப்படி பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தோட மிட் பாயிண்ட் தான் இது மிட் பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கு அதாவது கோஆர்டினேட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ நம்ம அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை எக்ஸ் ஒன் வை ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இது வந்து எக்ஸ் டூ பை டூ இதோட மிட் பாயிண்ட் தான் எனது ஏ சிக்ஸ் கமா த்ரீ ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிசி இஸ் ஏ ஓகேங்களா இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிசி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் தெரியாததுனால அப்படியே வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ பை டூ கம்மா வை ஒன் ப்ளஸ் வை டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ பை டூ புரியுதுங்களா ஈக்குவல் டு என்ன போடணுன்னா இந்த ஏ பாயிண்ட் ஏன்னா அதுதான் அதோட மிட் பாயிண்ட் இல்லையா சிக்ஸ் கம்மா த்ரீ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது ஃபைவ் பை டூ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஒன்று ஒன்றா கம்பேர் பண்ணலாம் ந
அந்த பை டூ இது இதில் இருக்கிற டூ அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கம்மா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த டூ வந்து கீழே வந்துடும் இந்த டூ வந்து கீழே வந்துடும் இல்லையா அப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை இந்த டூ இப்படி கீழே வரும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு மல்டிப்ளை ஆகிடும் கமா டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை அதே மாதிரி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கமா த்ரீ புரியுதுங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து ஒன்னோட கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் அதே மாதிரி டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன்று இப்போ எப்பயும் போல் நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் சப் ராக்ஷன் அப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நைன்டீனுன்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பை டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பக்கம் சால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஒரு எண்டு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அடுத்த எண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதே மாதிரிங்க டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் அடுத்து இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ டூ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டீன் அடுத்து இந்த டூ அந்த பக்கம் போனால் டிவை இப்போ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டூ ஸோ ஒரு எண்டு பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எனக்கு என்ன பாயிண்ட் கிடச்சிதுன்னா டி பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு நைன்டீன் பை டூ கமா தேர்ட்டீன் பை டூ அப்படிங்கிற டி பாயிண்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இதே மாதிரி இன்னொரு எண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இந்த எண்டு பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த எண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க அதே மாதிரி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சி இஸ் பி அப்படின்னு வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் இது எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் இது எக்ஸ் டூ வை டூ இது தான் மிட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுத்து எழுதியாச்சு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சிஇ வந்து பி இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இயோட பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேம் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இப்போ ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூலாம் தெரியாது பை டூ ஆமாம் ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து தெரியாது பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி தான் மிட் பாயிண்ட் அப்போ மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து இப்போ அதே மாதிரி இதில் இது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூன்னு வரும் பை டூ வரும் அந்த பை டூவை நான் டேரெக்டாக அப்படியே இந்த டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபோருன்னு போட்டுக்கிறேன் போன வாட்டி போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வை டூ பை டூ பை டூ வரும் அந்த டூ டேரெக்டாக கீழே வந்துருச்சு ஃபோருன்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ அடுத்து திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ்ன்னு கம்பேர் பண்ணணும் So, 5 plus 2x2 by 4 is equal to minus 1 ஒரு கான்செப்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வை டூ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஒரு கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் எந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் ஆகும் சாரி ஃபைவ் எந்த பக்கம் போனால் சப்ராக் இப்போ டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் நைன்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை டூ எக்ஸ் டூ வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒய் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேம் கான்செப்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் அப்போ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ அனதர் பேர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இ வந்து மைனஸ் நைன் பை டூ கமா ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொஷனில் வந்து டூ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம டூ ரெண்டு எண்ட் பாயிண்ட்ஸுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நியூ அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நியூ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது வந்து நைன்டீன் கம் நைன்டீன் பை டூ
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye